হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে আপনাদের চাটনি রেসিপি নিয়ে আসলাম হয়তো আপনারা দেখতে পাইতেছেন যে আমি এখানে কিছু গরুর মাংস নিছি আর আরেকটা জিনিস সেটি লোগা এটা আপনারা সুন্দর করে কাটিং করে নেবেন এবং কাটিংটা দেখবেন আমি কিভাবে করতেছি তে বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর ঠিক ছোট ছোট করে এরকম কাট করে নেবেন খুব সুন্দরভাবে এ দেখুন আমি কি সুন্দরভাবে ছোট ছোট করে সাইজ করে নিচ্ছি তে আসলে এই খাত এই খাবারটা আপনার বিশেষভাবে দুবাইতে দুবাইতে তৈরি করে থাকে এইভাবে খুব অল্প খরচ যায় আমরা যেভাবে তৈরি করি আমাদের দেশীয়ভাবে ওইভাবে না কিন্তু ওই থেকে অনেক সুস্বাদু হয় খাবারটা আর আমি আজকে আপনাদের এই ভিডিওটার ভিতরেই চার আইটেমের রেসিপি দেখাবো এবং সেই চার আইটেমের রেসিপি দিয়ে আপনি দেখা যেতেছে যে অনেক লোককে বিদায় করতে পারবেন আমি এতো দেখতে পেতেছেন এবং খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিতেছি পরিষ্কার করে ছোট ছোট করে আমি এগুলো কাইটে নিতেছি তে বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে যেভাবে রান্না করেন রান্নার একটা আর্ট হওয়া চাই আর আমি রান্না করাটা খুব পছন্দ করি এবং রান্না আমি খুব ভালোবাসি খাইতেও ভালোবাসি নিত্য নতুন নিজে কইরা এখন বর্তমানে আমাদের সারা বিশ্বে যে সমস্যা চলতেছে এই সমস্যার ভিতরে দেখা যে যাবে যে আমাদের একজন আরেকজনকে হেল্প করতে হবে এবং আগে বাড়তে হবে তা আমি অবশ্য ভিডিওগুলো আপনাদের এর জন্য যাতে আপনারা দেখেন এবং চেষ্টা করুন করার জন্য করবেন করে খাবেন আর এইগুলোই লোকা হানড্রেড পার্সেন্ট হেলদি খাবার আমি খাবারে জাল খুব কম ব্যবহার করি আপনারা জাল ব্যবহার নাও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তাই বন্ধুরা চলুন আমি এটা শেষ করতেছি
তা প্রায় আমার এটা শেষ বন্ধুরা এখন আমি আরেকটা সাবজেক্ট নিব অর্থাৎ আমি মুরগির মাংস নিব আমি অলরেডি মুরগির মাংসগুলো খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করা আপনার সুন্দর করে সাইজ করে রাখছি সাইজ বলতে আর কি ছোট ছোট পিস করা সুন্দর করে এগুলোর কেচা রাখছি যেটাকে বলে যাতে জিনিসটা পারফেক্ট হয় একটু দেখেন আমি অল্প একটু দেখাবো আপনাদের তারপর এটার প্রসেসিংয়ে চলে যাবো কি দেখেন আর এই মুরগিটার আমি কিছু সময় লবণ দিয়ে আমি রাইখা দিয়েছিলাম সবাই তো টক ধই অন্য অন্য জিনিস দিয়ে রাখে এটা আমি পরবর্তীতে করব তাই চলুন আমি প্রথমত গরুর মাংসটা আপনাদের দেখাই কীভাবে প্রসেসিং করবেন কারণ গরুর মাংসটা প্রসেসিংয়ের উপরে আপনার মজার একটা ব্যাপার দাঁড়ায় তে এর সাথে আমি কিছু পেজ নিছি আমি এগুলো কেটে নিব তো চলুন কাটা শেষ হোক তা বন্ধুরা আমার পেজগুলো কাটা শেষ হয়ে গেছে আমি এখন মাংসটা নিলাম তো এখন খুব ইম্পর্টেন্ট দেখবেন আমি এখানে পেজগুলো দিয়ে দিলাম এখানে তিন থেকে চারটা পেজ দিচ্ছি বেশি দিনই খুব অল্প অল্প পেজ ব্যবহার করছি আমি খাদ্য খাবারে যে খাবারটা তৈরি করবেন ওইটার উপরে ফোকাস থাকবে অন্যান্য মশলার থেকে বেশি আমি ওই খাবারের ফোকাস দিই বেশি কারণ ওই খাবারটা কীভাবে ওর নিজের পারফর্ম নিজের কোয়ালিটি ধরে রাখে সেটা যাতে থাকে আমি এখানে কিছুটা দই দিয়ে দিলাম আপনারা দই দিবেন তারপর আমি আস্তে আস্তে একে একে একটু একটু করে জিনিস দিব আমি আপনাদের নামটা বলবো এতে আপনারা হয়তো বা খুব সুন্দরভাবে করতে সুবিধা হইব কিছুটা লবণ দিলাম এইটে লোক আর তিন পদের গরম মশলা মিক্স করা আমি ব্ল্যান্ড করে রাখছিলাম সেটা দিচ্ছি কিছু পরিমাণ এটা আপনারা আপনাদের খাবারের অনুযোগে আইডিয়া করে দিয়ে দিয়ে নেবেন কারণ এটাই লুকা এখানে একটু হলুদ একটু মরিচ আর আমরা যেটারই বলি হল টেস্টি সল্ট লবণ আর কি যাকে বলে টেস্ট লবণ যাকে বলে সেটা আমি দিছি একই একই সাথে ওকে আর লাস্ট যেটা দিলাম এটা হলো গোলমরিচ এখন আমি এটা খুব সুন্দরভাবে মিক্স করে নিতেছি মিক্স করে নেব এবং আমি আপনাদের এই মিক্সের পরে মিনিমাম বিশ মিনিট এটারে রেস্টে রেখে দেবেন বিশ মিনিট বিশ মিনিট পরে আমি এটা চুলায় বসাই দিব ঠিক আছে বন্ধুরা তে কিছুটা আমি এটা অ্যাসটা গিয়ে দিয়ে দিলাম এটাকে আমি আর আর কিছুই করব না এই গিটার আমি মিক্স করব মিক্স করার পরে আমি এটাকে রেস্টে রেখে দিব রেস্টে রাখার পরে আমি চুলায় এটা হ্যান্ড ওভার করব তে এটি লোক আপনার দারচিনির যেটাকে আমরা বলি কাট কাটের গুড় আর কি গাছের সাল দিলাম আর কি এখন খুব সুন্দরভাবে মিক্স করব মিক্স করে আমি এটা রেস্টে রেখে দিব ওকে বন্ধু তে চলুন আমরা নেক্সটে একটা আইটেম আসি আসলে রান্নাটা একটা খুব সৌন্দর্যর একটা ব্যাপার আর রান্না করতে বললে তো আরও আনন্দ আমি মুরগির রানগুলো খুব সুন্দরভাবে নিয়ে নিচ্ছি এবং আপনারা দেখতে পাইতেছেন মুরগির রানটা আমি মাছ মাঝে মাঝে একটু কাটার চিহ্ন ক্যাশ দিয়ে নিছি যাতে এটার ভিতরে পারফেক্ট সব কিছু ইনভলভ হয় কারণ মুরগিটা ব্রয়লার মুরগি আমি এখানে কিছুটা দই দিলাম আমি এখানে বেশি কিছু দিব না আপনাদের দেখানের ক্ষেত্রে আর কি দেখেন একটু লবণ দিলাম এটা লোগা লেবুর সস ওকে লেবুর সস
এটি লোক আপনার চার পদের গরম মশলার যে ব্ল্যান্ডার করা সেটা আমি এখানে দিলাম একটু মরিচ দিলাম শুকনো মরিচ অল্প একটু একবার অল্প সামথিং কিন্তু একটু হলুদ দিলাম জিনিসটা কালার করার জন্য একটু লাইট করার জন্য আর গোলমরিচ গোলমরিচটা আপনার সব জায়গার ভিতরে ব্যবহার করা যায় গোলমরিচটা অনেক টেস্টি একটা মশলা তে আমি এটা একটু ভালো করে মিক্স করে নিব হ্যাঁ আপনারা দেখতেই পারতেছেন খুব সুন্দরভাবে মিক্স করবেন হয়তো বা আমি এখানে পুরোটা হয়তো বা ক্যাশ করি না কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মিক্স করবেন জানি পাটে পাটে মশলাটা ইন্ট হয় এবং টাচ করে কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনি করলে পরে আপনার খাবারটা নর্মালি যদি আপনি সেটাকে একটু সময় দেন সেই খাবারটা অনেক অনেক সুস্বাদ এবং অনেক মজা হয়ে যায় জানি জাস্ট আপনার হ্যান্ড আপনার হাতের উপরে অনেকে বলে না যে ওর হাতের রান্না এত মজা কিছু কারণ থাকে ঠিক আছে এটাকে আপনি খুব সুন্দরভাবে মিক্স করে নেবেন এটাকে রেস্টে রেখে দিবেন মোটামুটি একটা সময় এটা আপনার ডিপেন্ডি করবেন আমি এখানে কিছু মুরগির সিনার মাংস কোনো হাড় ছাড়া সিনার মাংস নিচ্ছে একটা কিমা করার জন্য যেটাকে বলে মুরগির সিনার মাংস দিয়ে আমি কিমাটা করব কাবাব করব আর কি টিকা কাবাব টিকা কাবাব তো গরু মাংস তো করে কিন্তু আমি এটা দুবাইয়ের স্টাইলে আমি একটা কাবাব করব আমি দুবাইতে এটা খাইছিলাম মেবি দুই হাজার সালে দুই হাজার জি দু হাজার চার সালে হয়তো বা তাই আমি এটাকে একটু ছোটো ছোটো পিস করে নিতেছি ব্ল্যান্ডার করার জন্য ব্ল্যান্ডার করতে যাতে আমার সুবিধা হয় আর যদি কিছুটা রক টক থাকে যেগুলো রগের মতন মনে হয় এগুলো আমি ছাটাই করে নিতেছি পরিষ্কার করে নিব হালাই দেবো আর কি তে আপনারও এরকম করবেন বাচ্চাদের অনেক 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 টেস্টি একটা খাবার বাচ্চাদের জন্য বাচ্চারা খায় পছন্দ করে তে তে বন্ধুরা আমি আবারও বলবো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আসলে আমি সম্পূর্ণ ডিপ ডিফারেন্স কুকিং করব করি আর আপনারা আমার এই চ্যানেলে দেখতে পারবেন অনেক ফরেনিয়ার রেস্টুরেন্ট আইটেম যেগুলো নিয়ে আপনারা হয়তো বা শিকার জন্য লং টাইম ওয়েট করেন তে আমি সেগুলো আপনার সামনে আপনাদের সামনে আমি প্রেজেন্ট করতেছি আপনারা ঘরে চেষ্টা করবেন পরবর্তীতে রেস্টুরেন্ট আপনাদের কাজে আসতে পারে তে এই আমি যেই মেনুগুলো আমি যেই রেসিপিগুলো আমার ইউটিউবের ভিতরে আমি দেই সেই রেসিপিগুলো সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান স্টাইল কিন্তু কিছু ভিডিও হয়তো বা সামথিং ভিডিও হয়তো বা এশিয়ান আইট আইটেম যাবে পেস্টারে খুব সুন্দরভাবে অবশ্যই পেস্টটা আমি পরবর্তী বড় বড় করে কেটে নিলাম কারণ পেস্টটাকে আমি কাবাবে ব্যবহার করব মুরগির চিকেন কাবাবে আমি পরে পেস্টটাকে ব্ল্যান্ডার করে নিব বিয়র্স এগুলো সব হয়ে গেছে এখন আমি কিছু এই পেজের যেই পেজের যেই পেস্টটা হইলে যে এইগুলা গাস টাইপের এইগুলা আমি নিছি নামটা আমার পেজের ডাটা আর কি যাকে বলে আমি এটাকেও নিয়ে নিব পেজের সাথে পেজের সাথে নিয়ে নিব আমি এখানে অবশ্য এইগুলা তৈরি করছে নিচে তে বন্ধুরা আসলে কাজ এবং আপনার নিজে কিছু করা নিজের শিখা এটা কোনো বয়স লাগে না এবং বয়সের কাতার পরে না আপনার ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় সব সময় খেয়াল রাখবেন আর যদি আপনি নিজে ফ্যামিলি হিসাবে যদি আপনি বেচালো হন কিছু রইল হেল্প হয় ফ্যামিলির তা আমি এখানে ব্ল্যান্ডার নিচ্ছে একটা ব্ল্যান্ডার করার জন্য তে চলুন ব্ল্যান্ডার শেষে আসি আমি মাংসগুলো এইগুলা ব্ল্যান্ডার করে নিব 
তাই চলুন ব্লেন্ডারের শেষ করে আসি তা বন্ধুরা আমার চিকেন চিকেনটা অলরেডি আমি ব্লেন্ডার করে নিছি আর পেস এবং পেসের ডাটাটা যেটা সেটাও আমি অলরেডি ব্লেন্ডার করছি আরও কিছু বাকি রয়েছে তো আপনাদের বলবো আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটি লোগা যে জিনিসগুলোই করতেছি যদি সেম কোয়ালিটি করেন সেম সেম টাইপ তাহলে অনেক অনেক মজা পাইবেন অনেক সুস্বাদু এবং এতে বেশি বেশি পরিমাণ কোনো আমি বলবো বেশি খরচ হয় না কিন্তু অনেক সুস্বাদু হয় তাই আমি এখানে কি কি ব্যবহার করি এই টিকাটার ভিতরে একটু দেখবেন দেখলে পরে বুঝতে পারবেন যে অতি অতি সহজভাবে কত দারুণ টিকা তৈরি হয় এবং যে কোনো লোকে যে কোনো ভাবে খাইলে অনেক হ্যাপি অনেক টেস্টি বলে আর কি তাই চলুন আমি এটা শেষ করি তা আমি এখন আপনার সম্পূর্ণ পেস এবং পেসের যে ডাটাটা আমি এটা মিক্স করে নিব এখানে আর কিছু আইটেম দিব এখানে আপনাদের আমি একটা একটা করে নাম বলতেছি এখানে আমি সবসময় এই চার আইটেমের যদি মাংস হয় এই চার আইটেমের ব্লেন্ডার করা যেটাকে আমরা বলি গরম মশলা আর এটি লোকা টেস্টি সল্ট মানে যেটাকে আমরা বলি বিট লবণ টেস্ট লবণ যেটাকে বলি এটা ব্যবহার করবেন এখানে একটু হলুদ একটু মরিচ আর একটু দিলাম গোলমরিচ আর এটি লোক একটা আমি নামগুলো সব ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব এটি লোক একটা মিক্স মশল আর কি ইউরোপিয়ান অন্যরকম একটা পারফর্ম আসে আরবিয়ান রাখায় আর একটু আদা রসুন মিক্স করা দিলাম দুটা মিক্স করা আর কিছু লবণ দিয়ে দিলাম এখন সুন্দরভাবে এটা মিক্স করব চলুন মিক্স শেষ হইলে আমি আপনাদের সাথে আলাপ করি
আমি দুই চামচ আড়াই চামচের মতন দই নিছি দই ব্যবহার করব দই দিলাম আর এখানে আমি কাঁচা ঘি নিছি আপনার কিছু কাঁচা ঘি দিব এখানে আসলে কাঁচা ঘিটাই লুগা আপনি যখন রান্না করবেন কাঁচা ঘি দিয়ে এটা ইউরোপে যে কোন শপে পাওয়া যায় কাঁচা ঘি এই যেটা কি আমরা বলি দুধের ক্রিমের থেকে ওঠে যেটা এই কাঁচা ঘিটা আপনি যে কোনো খাবারে ব্যবহার করবেন আপনার শরীরের জন্য অনেক উপকার এবং আপনার ডায়েটের জন্য আর আমি এক কাপের এক কাপ না এক কাপের চিৎকে একটু অল্প আমি বেসন ব্যবহার করলাম এখন আমি এটা সুন্দর করে মিক্স করব আমার এই মিক্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি মিনিমাম এটাকে সাত থেকে আট মিনিট এটা রেস্টে রেখে দেব রেস্টে রেখে দেওয়ার কারণ একটাই যাতে এই জিনিসটা একটার সাথে আরেকটা যাতে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় মানে মিশা যায় আমি তো মিশাইতেছি তারপর এটার যে পানিটা আছে এটা যাতে মিশা যায় তো এটার ভিতরে আমি আরও দুটা তিন আর দুটা প্রোডাক্ট দিব এখানে এটা লোগা দুবাই এবং আরবিয়ান একটা খাবার যা খুব মজা হয় খাবারটা খুব টেস্টি মজা হয় আপনাদের তো সামনেই প্রেজেন্ট আস্তে আস্তে যাই আমি এখানে অনেকগুলো কিসমিস ব্যবহার করব যাতে কিসমিসটা মুখে কামড়ে কামড়ে পড়ে এখানে দিলাম আমাদের নর্মাল বাদাম বাদাম ব্যবহার করলাম অনেকগুলো বাদাম দিলাম এখন এটাকে সুন্দর করে মিক্স করে নিব মিক্স করার পরে আমি এটা মিনিমাম সাত আট মিনিট আমি এটা রেস্টে রেখে দিব রেস্টে রেখে দিলে কি হইব আপনার যেই কিসমিসিটা দিচ্ছেন সেই কিসমিসিটা অটোমেটিকলি এটার যেই পানিটা এটা কিছুটা টাইনে নিব এবং বাদাম ম টাইনে নিব তারপর আমি এটা একটা টেরের ভিতরে দেব তে বন্ধুরা আশা করি আমার এই খাবারের ভিডিওগুলো এবং খাদ্য খাবারের ভিডিওগুলো দেখবেন এবং ইউরোপ স্টাইলে করার চেষ্টা করবেন তে আর আসুন তে আমি এখন এটা রেস্টে রেখে দিলাম আমি একটা ট্রে নিব চলুন আমি নিচে ট্রেনের নিচে অ্যালমোনিয়াম দিছি আর অ্যালমোনিয়ামের উপর একটা কাগজ দিছি যেটা নিয়ে আপনার মানে ফো এর ভিতরে দিলে পরে অনেক সুন্দর হয় অনেকে কেকের নিচে যেটা দেয় আর কি সেটা আমি ব্যবহার করছি এখানে এতে কি হয় নিচের যেই সাবজেক্টটা এটা হেলদি থাকে মানে পরে কম আর আপনার যেই মজাটা এটা সবসময় মানে ধরে রাখে আমি সুন্দরভাবে এটা জাস্ট হাত দা নিতেছি এটা রেখে দিতেছি এটা একটা গোল গোল সাইজ এটা আমি চাইলে মানে আপনার চটার ভিতরেও দিতে পারতাম চটার ভিতরে দিয়ে টেরের ভিতরে দিতে পারতাম তা আমি ওইভাবে না দিয়ে আমি সরাসরি টেরের ভিতরে দিতেছি বড়ার মতন বড়া আইটেম সিস্টেমে আর এটার হয়তো বা আমি এর আগে আপনাদের দেখাই গেছি আমি যে কাঁচা ঘিটা ব্যবহার করছি এই ঘিটা এটাকে মানে হর্নের জন্য হেল্প করব কারণ মুরগি ডেলুগা শিঙার মাংসর মুরগি অর্থাৎ এখানে তেলটা খুব কম এটার জন্য আমি এটার সাথে অ্যাসটা গিটা ব্যবহার করছি ঠিক আছে ভিওর্স তে আপনারা এই খাবারটা লোগা হানড্রেড পার্সেন্টে লোগা আপনার আরবিয়ান স্টাইল এবং এটা দুবাইতে মোটামুটি ভালো চলে এই খাবারটা এবং আজকে আমি যে আরও যে তিনটা রেসিপি করব একটা করব বাংলাদেশের স্টাইল আর দুইটা করব আপনার আরবিয়ান স্টাইল দুবাই যেটা নিয়ে আমাদের এশিয়ার ভিতরে দুবাইয়ের ভিতরে প্রচুর প্রচুর খাবার এই খাবারটা খায় খুব পারফর্ম যারা নিয়ে সৌদি আরবে আসেন তারা হয়তোবা এই খাবারটা 
জানেন এবং খাইছেন অনেক তা আমি আমার ওইখানে টেবিলে সব কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি আপনাদের যে মাংসটা কমপ্লিট দেখেছিলাম দেখুন আমি মাংসটার ভিতরে হালকা একটু পানি ব্যবহার করছি এখন আমার মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি মাংসটার পাতিলটা চেঞ্জ করে নিব কারণ আমি এখন রাইস প্রসেসিং করব আমি এই রাইসটাকে আপনার কাঁচা ঘি দিয়ে ভাইজা নিতে চাই সবাই তো দেখা গেছে যে যখন আমাদের দেশে স্টাইল এশিয়ান স্টাইল করে লোক আপনার আদা রসুন সব কিছু দিয়া কিন্তু না আমি এই রাইসটাকে আপনার কাঁচা ঘি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ভাইজা হালকা একটা ভাব দিয়ে নিব ঠিক যে অবস্থায় আছে তারপরে আমি এটারে বাক করব ডিভাইস করব এক কিলো মতন যাবে লোগা গরুর মাংসাতে এক কিলো যাবে মুরগিতে তারপরে আমি আপনাদের দেখাইতেছি আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ এবং স্টেপ বাই স্টেপ আপনারাও আমার এই ভিডিও দেখুন এবং চেষ্টা করুন করার জন্য একবার অল্প আপনার অন্য আর কোনো ঝামেলাই থাকবে না যে খাবারটা তৈরি করব একটা রাইস একটা রাইসের সাথে লাগবে না আর আরেকটা জিনিস হইল আপনার একটা রাইস ভাঙবে না আমি মাংসটা যে পাতিলে চেঞ্জ করছিলাম আমি অন্য একটা পাত্রের ভিতরে নিয়ে নিচ্ছি আমি এখন এটার ভিতরে রাইসটা দিয়ে দিব পরে এটার একটা টপ সিগারেট একটা কথা বলবো ভালো করে শুনবেন টপ সিগারেটটা মাংসটা এইভাবে চালটা এইভাবে দিলে কি হয় এবং বেনিফিট কি এটার বিষয় নিয়ে আলাপ করব এটার উপরে কিছুটা কিসমিস দিয়ে দিলাম আমি জাস্ট একটু ঝুঁকিটা দিলাম যাতে কিন্তু পুরোটা আমি নাড়াচাড়া দিলাম না হালকা বাপে এখন এটা আমি রেখে দেব আমার এটা কমপ্লিট আমি এখন এটা বাপে রেখে দেব একটা উপরে একটা অ্যালমোনিয়াম দিয়ে যাতে এটার অক্সিজেনটা যাতে কোনো প্রকার বাইরে না বাইরে পারে একটু দেখবেন এই পানিটা আর এই দুবার বিরাট অল্প একটু আদা রসুন দিলাম হালকা একটু কাঁচা দই যেটা চুকা দই দিলাম এখন হালকা একটু নেড়ে দিব এই বিরিয়ানিটা এই ঠিক এই এই প্রসেসিংয়ের বিরিয়ানিটা আপনার তুর্কি তো করে তুর্কি বলতে আপনার আরাবিয়ান যে দেশগুলোতে আসে সেই দেশগুলোতে আপনার এই এই বিরিয়ানিটা করে আমাদের দেশ স্টাইল না তে আমি এটা কিছু সময়ের জন্য রাখব এরপরে আমি আসতেছি আপনার একটু বলো কাশলি অলরেডি আমার এটা বলো কেসা পড়ছে পানিটা নিচে চলে গেছে আমি কিন্তু এখানে তেমন কোন গরম পানি ব্যবহার করি নাই আমি দেখছি যে অনেকে বিরিয়ানি কে অথবা পলর আনতে গেলে এই গরম পানি বসা এই করছি না আপনার এই খাবারটা যে আমি যেভাবে তৈরি করলাম এইভাবে যদি তৈরি করেন আপনার একটা রাইস একটা রাইসের সাথে টাচ হইব না লাগবে না কারণ খাবার তৈরি কম বেশি সবাই করতে পারে কিন্তু সেটা সহিভাবে করা এবং সূক্ষ্মভাবে করাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এবং যদি কেউ খায় তখন যাতে 
मजा कईरा खाइते ओके बियर्स अपनारा हतो बा देखते पेते सें जे आमार बर्तो माने अल्डेडी इट आक्टा बाप आइशा बोट से बोलोक जेटा के बोली आमरा आशोले इप पूरा पोसे सेंग टा देखाने रेक्टी कारून जाते पार्फेट मनी एई दूबाईर की अथबा आरोबियन एई बीरानी टा করতে পারেন পারফেক্ট ভাবে এর জন্য এই যে এখন বর্তমানে আমি এলমিনিয়ামটা দিয়া একে টোটাল এটার ব্লক দিয়ে রেখে দিব ঠিক আছে এখন আমি আরেকটা পাত্রের ভিতরে আমি আমি পাত্রের ভিতরে যে মুরগিটা নিছিলাম এই মুরগিটাকে আমি বাপে বসায় রাখছিলাম দেখুন একটু মুরগিটা অলরেডি আমার হয়ে গেছে এখন আমি এই মুরগিটার ভিতরে একটু প্রসেসিং করব কিন্তু বিয়ার্স এই মুরগিটার ভিতরে আপনারা আমি যে যে সিস্টেমে করি এই সিস্টেমে করলে আপনার যে রাইসটা আছে এই রাইসটা কখনো নিচে নিচে যেটা আমরা বলি নিচে পোড়া লাগা এটা আপনার কখনো লাগবে না এবং একটা রাইস আরেকটা রাইসের সাথে টাচ হইব না অর্থাৎ আমি এটা দেখাবো জিনিসটা লাস্ট ফিনিশিং পর্যন্ত দেখুন এবং করতে চেষ্টা করুন कारण वीडियो तो अनेक अमी रिप्ले करे दिसी प्ले रन चलता से राष्ट्र के शब्द ये चिकन राष्ट्र जेटने चिकन बिरानी डा इटा के शब्द शुमे खेल रख बन जुदी को कौनो चिकन बिरानी करन चिकन टा के नीचे रख बन आर चिकन ने जे पानी टा सेटो नीचे थक बे किंतु राष्ट्र आधा शिद्दो जेटा के बोली गीदिया भाई जा आधा शीत दो करे शेटा के ये चिकन ऊपर बिसेर दिवन अमी खाने किसू बादम दिलम जेटा के हमरा बोले काट बादम काट बादम ओम नोचेल ये रुकूँ किसू एक टा जक आर किसू किसमी सिद्धिया दिवो पर आरो किसू जिनी शेट करूँगा अमी खाने এটা সুন্দর একটা বাপ আশা পর্যন্ত আমি উইট করব बियर्स अमारे टा ऑलरेडी बापा इशा पुरसे जार जोन नामी एक होने टा इटर बित्र एल्मोनियम दिया टोटल ऑक्सीजन तर के ऑप करे दिवो एडिलोगा सबसे बड़ो बुरी सिस्टो अपने बिरानी जे आर्टिकल चलो नामी बिरानी टा अपने दे देखा ही बर्तुमन वाव ओने कीट हाथे हल्का हीट लग सोलो वर्षो <laughs> देखून এখন আমি আপনাদের দেখাই একটা বিরিানি আরেকটা বিরিানির সাথে রাখবেন রান মানে লাগবে না আসলে এই যে আমরা আমাদের যে দেশে যে বাবুছিরা যে বিরিানি রান্দে এটার উপরে যে একটা আগুন দিয়া ভাপ দেয় আর আপনি যদি ঠিক ঘরোয়া ভাবে এইভাবেই তৈরি করেন এই উপরে একটা অ্যালুমিনিয়াম দা ডাইকা দেন যাতে কোনো প্রকার অক্সিজেন না বাড়িতে পারে আপনার 7 থেকে 8 খুইলা ফলাইবেন ঠিক এরকম একটা ঝরঝরা বিরিানি পাবেন যখন আপনি এটা একটু রেস্টে দিবেন ঠান্ডা হইতে দিবেন তখন বুঝতে পারবেন যে কতটা লাভলি এবং কতটা মানে পারফেক্ট হইছে যে প্রকাশে বলা যাইবো না এটা ডান চলুন এটা আমরা দেখি কি রকম কি অবস্থা কি রকম হইছে এবং আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করব এটার ভিতরে ওহো এই যে এই যে আমি অ্যালুমিনিয়ামটা ঢাকার কারণে যে একটা মানে দম এটা নিছে এই দমের ভিতরে আমার এই রাইসটা এসে পড়ছে হয়ে গেছে দেখুন 
একটা রাইস একটা সাথে মানে লাগবে না আর একটা রাইস যদি আপনি নিচে ফেঁকে মারেন আবার দেড় ফিট উপর উঠে যাব স্প্রিং করব কিন্তু রাইস পারফেক্ট সিদ্ধ হয়েছে মুরগিগুলো দেখেন একবারে সফট নানা দাদি নাতি মানে অর্থাৎ জাগ দাঁত নাই শুধু মারি আছে তারাও চাবাই খেতে পারব এত সফট সফট হয়েছে আর পারফর্মটা কি গ্র্যান্ড অন্যরকম একটা ফিল তা আমি এখানে কিছু মুরগি ডিম সিদ্ধ করা এবং ভাজা সেটা আমি অ্যাড করলাম যখনই আপনি কাউকে প্রেজেন্টেড মানে অর্থাৎ খাবারটা উপস্থাপনা করবেন তখন কিছু জিনিস অ্যাসটা যদি এটার ভিতরে প্রয়োগ করেন তাহলে আপনার এটা লুকিংটা আরও সুন্দর হয়ে যায় তাই চলুন আমি এটা একটু সামনের থেকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি যে আমার সেই বিরিয়ানিটা কীরকম হইল এবং কোন স্টাইলে হইতেছে দেখুন একটা আরেকটা রাইসের সাথে কখনো লাগবে না ঠিক আছে আমি ফুল একটা প্যাকেজ দেখাইতেছি আপনাদের হয়তো বা পাঁচ পঞ্চাশ মিনিট ফিফটি সিক্স মিনিটের ভিতরে জানি আপনি অনেক মানুষ খাবার খাবারের আয়োজন এটা বিদায় করতে পারবেন যেটা নিয়ে খাবার দাবার দেখেন মুরগিটা কত সফট এবং মুরগিটার ভিতরে কিন্তু ওই যে যে মশলাটা আছে মশলাটা কিন্তু লেগে রয়েছে ঠিক আছে তো বিয়ার্স আমি এখানে কিছু নারকেল নিছি আমি আরেকটা খাবার তৈরি করার জন্য এই ইউরোপে নারকেল পাওয়া যায় বড় বড় সবগুলোতে তে আমি এখানে নারকেল নিছি নারকেলটাকে আমি একটু বলি নারকেলের বিষয় নারকেলটাকে আমি ফ্রিজে রাখছিলাম ফ্রিজে রাখার পরে মিনিমাম চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ফ্রিজে রাখছিলাম পরে নারকেলটার বাইক করে আমি একটা পানির ভিতরে হালকা পাতলা ভিজায় রাখছিলাম রাখার পরে আমি যখন হাতুরদা বাড়ি দিছি অথবা কিছুদা বাংছি তখন মানে নারকেলটা চারাটা সরে গেছে নারকেলটা উঠে আসছে ঠিক আছে পরে আমি নারকেলের যে উপরে কালো সোলাটা এটা আমি পরিষ্কার করে আপলাইছি অতি সহজে অতি সহজে ট্রাই করবেন ট্রাই করলেই বুঝতে পারবেন যে কত সহজ নারকেল ক্লিন করা এবং নারকেল পরিষ্কার করা ঠিক আছে কারণ এইগুলা ভিডিও দেওয়া হয় না এবং দিতে ইন্টারেস্ট নাই যে এগুলা আপনি আমি খুব সুন্দরভাবে এটা ব্লান্ডার করে নেব আমার এটা ব্যালান্ডার শেষ প্রায় এখন আমি চলে যাব আপনার চুলায় তে আমি এখন চলে আসলাম চুলায় এখন আমি একটা পাত্র আপনারা হয়তো বা দেখতে পারতেছেন আমি একটা পাত্র বসাইছি এটি লোকা আমাদের দেশি স্টাইল ইন্ডিয়া বাংলাদেশ স্টাইল একটি শ্যামাই পাক করা আমি এখানে কিছু কাঁচা ঘি দিলাম কাঁচা ঘিটা দেওয়ার পর আমি আস্তে আস্তে এক স্টেপ বাই স্টেপ চলে যাব চলুন এই যে যে সময়টা আমি পাক করতেছি এই সময়টা আপনার বেশি উপকরণ লাগে না একটা নারকেল লাগবে কিছু চিনি লাগবে চিনি এবং নারকেল দুইটি আপনি ব্যবহার করবেন আর গীত মাসলে থাকবে তা আমার তেলটা অলরেডি অর্থাৎ গীটা অলরেডি হয়ে গেছে আমি সুন্দর করে সময়টাকে অনেক সুন্দর করে এটাকে বাঁচব আপনারা হয়তো বা দেখতে পেতেছেন হালকা পাতলা একটু ঝোলা করে নিলাম কারণ এখন আমি এটাকে সুন্দর করে গিয়ে এই পাশ ওই পাশ মিক্স করব এবং বাঁচব যাতে পাটে পাটে এই গিটা এই সময়টা শরীরে রাগে লাগে অর্থাৎ খুব সুন্দরভাবে ভাজাটা হয় চলুন
তা বন্ধুরা আমি এখন এটাকে চিনি অ্যাড করতেছি আমার এটা খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়েছে তো আপনারা দেখতে পেতেছেন খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়েছে যাই যেরকম পরিমাণ চিনি খান ওই চিনি ইউজ করবেন এটা আপনি কমও খেতে পারেন বেশি খাইতে পারেন কিন্তু আমি আমার যতটুক দরকার আমি অতটুক দিতেছি আপনারা আপনাদের মতন করে দিয়ে নেবেন পরিমাণ মতন পানি দিয়ে নিলাম দু এক মিনিট তিন মিনিটের জন্য এটা রেস্টে দিয়ে দিবেন সাইডে দিবেন দুই মিনিট মেবি দুই মিনিট এনাফ এখানে প্রথমত আমি কিসমিসি ব্যবহার করছি একটু খেয়াল রেখে কারণ এই খাবারটা খুব আমি বলবো আর কি খাবারটা খুব মজা হয় এবং আমাদের দেশে তো এই সময়টা খায় সবাই কিন্তু এইভাবে আমার মা খুব মজা করা এই খাবারটা খাইতো ওনাকে আল্লাহ বেস্তে নসিব করুক সবাই দোয়া করবেন কারণ ওনার এই এই খাবারটা আমি আমার খুব ফেভারেট ছিল এবং খুব লাইক লাইক করতাম তো এটার জন্য করা চিনিটা একটু কমই ছিল যার জন্য আবার একটু চিনি দিয়ে দিলাম তো চলুন এটার ভিতরে আরও কিছু জিনিস অ্যাড করব আমি এই খাবারটা তৈরি করতেছি আমার মার কথা অনেক মনে হয়েছে এবং আর আমি ঈদের দিন হিসাবে কিছু মানুষ দাওয়াত দিছিলাম তারা আসছিল খাইছে আমি সুন্দরভাবে নারকেলগুলো আমি এটার উপরে মানে স্প্রে করে দিব মানে ছড়িয়ে দিব সুন্দর করে আপনার পুরো নারকেলটা আমি দিব এখানে আমি একটা নারকেল নিছিলাম একটা নারকেলটা আমি খুব সুন্দরভাবে এটাকে ছড়িয়ে দিব বিয়র্স আমি যে রান্নাগুলো করি এবং রান্নাগুলো দেখাই এগুলা আসলে খুব সুস্বাদু খাবার তৈরি হয় এবং খুব সুস্বাদু হয় খুব মজা হয় জানি আপনাদের যদি কখনো আমার লাগ ভালো থাকে তাহলে আমি আপনাদের খাওয়াবো যদি কখনো আপনাদের দেখা পাই কে ধবা কেউ যদি আমাকে বলে যে ই আমি আপনার আশেপাশে আসছি খাবার খাবো আই ওয়েলকাম আমি কইরা খাওয়াবো আমি এখানে যেটা কাঠ বাদাম আর কি নর্মাল বাদাম না আমি বুদ্ধি এটা দিলাম অল্প কিছু এখানে আমি কিছুটা চিনি আমি এই নারকেলের উপরে স্প্রে করে দিলাম মানে ছড়ায় দিলাম এখন আমি এটা ডাইকা রাইখা দিব এটার কাজ শেষ আমার তা আমার এই খাবারটা প্রায় হয়ে গেছে চলুন একটু দেখি ও তা আমি আপনাদের এটা সম্পূর্ণ খাবারটা আমি উপস্থাপনা করব এবং দেখাব কীরকম হলো না দেখাইলে হয় বলুন কিন্তু বিয়র্স আমি এই পর্যন্ত একবারও লবণ দেখি নাই কিন্তু আশা করি সব পারফেক্ট হয়েছে খুব ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে তাই চলুন আমরা এখন বর্তমানে সরাসরি দেখুন আমার কাবাবটা এই সেই কাবাবেই আমি এখন বর্তমানে ট্রেনের থেকে তুলছি হুম খুব সুন্দর একটা কাবাব হয়েছে দেখুন কাবাবটা কত দারুণ হয়েছে বিয়র্স আমি কাবাবটা আপনার ফুয়ে রাখছিলাম তিরিশ মিনিটের মতন তিরিশ মিনিট অ্যানাফ এখন আমি অল্প অল্প করে রাইস দেখাবো রাইসটা আপনাদের প্লেটের ভিতরে কীরকম হয় এবং সেই রাইসটা এখন বর্তমানে একটু রেস্টে ছিল সেই রাইসটা এখন কীরকম হয়েছে সেটা আমি আপনাদের দেখাবো চলুন আমি বাড়ি দেখুন একটু ফলো করবেন এই যে যেই বিরিয়ানিটা করছে এটা একটা পারফর্ম এটার একটা যে ক্রান এটা 
আপনি রিয়েলিটি না হইলে বুঝতে পারবেন না আর যখনই বিরিয়ানিটা খাবেন সাথে একটা কিসমিসি একটু বাদাম পড়ব তখন অন্যরকম একটা ফিল অন্য অন্যরকম একটা মজা হয় জানি প্রকাশে বলা যায় না তা বন্ধুরা চলুন আমরা আপনাদের গরুর বিরিয়ানিটা দেখাই যে কীরকম হইল দেখুন একটা রাইস আর একটা রাইসের সাথে টাচ করে না কিন্তু একবারে মোম হয়ে গেছে মানে অর্থাৎ গরুর মাংস যেরকম সিদ্ধ হয়েছে এবং খাবারটা অনেক টেস্টি এবং কালারটা তো বুঝতেই পারতেছেন যে কত দারুণ একটা কালার হয়েছে তা আমি এটার সাথে আপনার যখনই কাউকে খাওয়াবো কে ধরো প্রেজেন্ট করবো দুইটা কাবাব অ্যাড করব কিছু সালাদ অ্যাড করব আর ডিঙ্কিংয়ের ভিতরে আপনি যেটা খান কোক আপনার এনি 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 লাইক ইট বাট আই আমি বিশেষভাবে এখন বর্তমানে ডায়েটে আসছি অরেঞ্জ জুসটাই পছন্দ করি ভালো তে বন্ধুরা দেখুন রাইসটা এক কত সুন্দর হয়েছে দেখুন একটা রাইস আরেকটা রাইসের সাথে টাচ করতেছে না তে চলুন আমি একটু আপনাদের আমি যে শ্যামাইটা আমাদের দেশি স্টাইলে তৈরি করলাম আমার মার ফেভারেট একটা ডিশ ঈদের সেটা আমি একটু আপনাদের দেখাই কীরকম হইল কারণ আসলে রান্নাঘরের একটা আর্ট রান্না করা খুব খুব ভালো একটা বিষয় আমি খালি রান্না করি না আমার আরেকটা চ্যানেল আছে আপনার এসপি ডিজাইন প্রো অলরেডি আমি এই চ্যানেলটা মনিটেশন পেয়ে গেছি অল্প কিছুদিন প্রায় চার মাসের মতন আমি সময় লাগছে আমার টোটাল সময়টা চার মাসের মতন সময় লাগছে ওইটার ভিতরে আমি মোটামুটি ভালো ডিজাইনের উপরে কাজ করি তে চলুন আমি আপনাদের এটা দেখাই দেখছেন সময়টা কত দারুণ উপরে নারকেল মাঝখানে কিছুটা কিসমিস এটার উপরে আবার বাদাম আর এটার একটা বৈশিষ্ট্যই লোক আপনি যখন কাঁচা ঘিটা তৈরি কাঁচা ঘিটা দিয়ে এটা বাঁধছেন ওই কাঁচা গিয়ে আপনার একটা ভালো পারফর্ম তৈরি করতেছে ভালো একটা পারফর্ম তৈরি করতেছে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের দেশে ও সচরাচর যেটা নিয়ে আমরা যে বাজার থেকে কিনতে পাই ঘি সেই ঘি ব্যবহার করে কিন্তু আমি এখানে ব্যবহার করছি সুপার মার্কেটের কাঁচা ঘি কাঁচা ঘিটার একটু ভাইজা নিলে এটা পারফেক্ট ঘি হয়ে যায় দেখুন একটু সময়টা আমি দেখাই আপনাদের দেখুন একটা সময় আরেকটা সময়ের পাশে লাগবে না কিন্তু এত পারফেক্ট হয়েছে যে কোনো লোক যে কোনোভাবে পছন্দ করবে খাবারটা আমাদের দেশের শ্যামাই এবং নারকেল দুটা মিক্স করা এটা কয়ে নারকেল শ্যামাই তা বিয়ার্স চলুন একটু খেয়ে দেখে এখন কি পরিস্থিতি বিসমিল্লা দেখুন মুরগির মাংস টান দেওয়ার আগে মনে করেন আপনার কইলা যায় ও অনেক অনেক মজা হয়েছে গরুটা একটু টেস্ট করি তারপর তো খাবোই তারপর আপনাদের সাথে শেয়ারও একটু খাই না এটা তো অন্যরকম একটা আনন্দ তবে ইয়ার্স আমি খালি রান্নাই করতে পারি না আমি অলরেডি আপনার গ্যারাফিটি ডিজাইনের উপরে কাজও করি এবং ওই চ্যানেলটা আমার অলরেডি মনিটেশন হয়ে গেছে এবং পাইছি আশা করি ওই চ্যানেলটা আমার ভিজিট করবেন কারণ একটা জিনিস মানুষের করার শেষ নেই খুব খুব দারুণ হয়েছে খাবার যা নিয়ে প্রকাশে বোঝা যাইব না বলা যাইব না তো সব কিছু মিলে জিলে দেখা গেছে যে চলুন আমরা ঈদের আনন্দ করি ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আমি একটু শ্যামাইটা একটু টেস্ট করে দেখব শ্যামাই না খেলে ঈদের ভিতরে কি হয় বলুন ओके भिवर्स हमारे चैनल सबसक्राइब कर लाइक करब कमेंट करबें बाय भिवर्स